Like a bell cut. <laughs> तो ये गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ के टीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर अकॉर्डिंग टू टी एस ग्रेवाल हो सकता है और किसी अदर बुक या किसी अदर राइटर की बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसमें चैप्टर नंबर आगे पीछे हो लेकिन चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सबसे छोटा चैप्टर है इलेवंथ की अकाउंट्स की बुक के अंदर सबसे छोटा चैप्टर दो वीडियोज के अंदर ये चैप्टर खत्म मैं चाहता तो एक वीडियो में भी कर देता लेकिन नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है बिकॉज इन क्लास ट्वेल्थ आपको एक चैप्टर बहुत ज्यादा काम आएगा बिकॉज इसी चैप्टर के बेसिस पे शुरुआत के चैप्टर्स आपको करने होंगे जो कि क्लास ट्वेल्थ में आपके पास होंगे लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ वाला चैप्टर होगा उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट काम आएगा इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है ठीक है ना रटना नहीं है समझना है तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये बताइए कि अकाउंट का मेन फंक्शन क्या है हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं ठीक है सिंपल क्वेश्चन है आपके मन से आंसर क्या होगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कि हमने हमारी फर्म है चल रही है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ एवरी ईयर हम अपना एक रिकॉर्ड एक अकाउंट प्रिपेयर करके लेके आते हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर की थर्टी मार्च तक हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेते हैं एक्सपेंसिस और रेवेन्यू को रख के ठीक है आपने बताया ये आंसर हो गया तो मेन पॉइंट क्या निकल के आएगा टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन टू डिटरमाइन द इनकम स्टेटमेंट और वी कैन से पोजीशन स्टेटमेंट ठीक है दोनों पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ठीक है तो इसमें दो तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब बता रहा हूं मैं पहले आपको कि इसका मतलब है क्या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर दो तरीके से पता कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस वीडियो के अंदर हम इसी को लेके बात करेंगे इन सेकंड वीडियो इन पार्ट सेकंड हम बात करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि आखिर है क्या तो ये पढ़िए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड When cash is transacted, whether received or paid. तो देखो cash basis of accounting से मतलब क्या है कि accounting का वो system जिसके अंदर transactions और events record किए जाएंगे या तो cash आएगा या cash जाएगा तो main point कहां पर है cash के ऊपर अगर cash गया है form से बाहर तो वो transaction record होगा अगर cash form में आया है received किया है cash form ने तो वो transaction record होगा Other than this, अगर कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कैश वहीं के वहीं है ना आया ना गया और कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है फॉर्म के अंदर देन द ट्रांजैक्शन इज नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन यू आर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तब वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर हम कैश बेसिस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं बिकॉज यहां पर ना तो कैश आया ना गया एग्जाम्पल भी बताऊंगा कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें कैश ना आ रहा है ना जा रहा है ठीक है जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ठीक है अब हमने ये देख लिया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो तभी होंगे या तो कैश आएगा या जाएगा मतलब कैश का इंपैक्ट होगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा ठीक है समझ में आ गया होगा आई होप इट मींस रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश अब यहां क्या कहा गया है रिवेन्यू आप तभी रिकॉग्नाइज करेंगे तभी मानेंगे कि हमें रिवेन्यू हुआ है जब आपको वो रिसीव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश कैश की फॉर्म में वो पैसा आपके पास आ जाएगा तब आप मानेंगे कि हाँ मेरी फॉर्म को रिवेन्यू हुआ है कभी कभार देखो सपोज एक एग्जांपल यहां पर कि हमें अगर हमने क्रेडिट सेल कर दी है ठीक है क्रेडिट सेल करिए कैश में सेल नहीं हुई उधार में माल बेका है लेकिन अगर हम एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं तो वहां पर क्या होता है हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तभी जब सेल होती है राधर देन कैश रिसीव और नॉट इट डजेंट मैटर एक्रूवल बेसिस के अंदर क्या हो गया कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ हमारे पास पैसे आई जाएंगे ये हमारा रेवेन्यू हमने मान लिया है ठीक है रेवेन्यू हम मान लिया इसे कैश आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ रहा वो बाद में भी आ जाएगा लेकिन हमने रेवेन्यू मान लिया उसे अपना कि हमारा रेवेन्यू हो गया इतने का हमने क्रेडिट सेल कर दिया लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप रेवेन्यू तभी मानेंगे जब आपके हाथ में कैश आ जाएगा अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर और ठीक इसी तरीके से एक्सपेंसिस रिकॉर्ड किए जाएंगे तभी जब आप उन्हें पे कर देंगे ठीक है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस नहीं जो आपके आउटस्टैंडिंग चले आ रहे हैं जो आपके पिछले एक्सपेंसिस चले आ रहे हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं 
उनसे इसको कोई लेना देना नहीं है कैश बेसिस को उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पिछले एक्सपेंसेस छूट गए हैं आपके ऊपर उधार है क्रेडिट पे चल रहे हैं वो आपने अभी तक पे नहीं करे हैं ठीक है उससे उसे कोई मतलब नहीं है आप जब पे कर दोगे तब उसे मतलब होगा बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा कम हो जाएगा कैश एक असेट है डेबिट इंक्रीज होता है क्रेडिट डिक्रीज होता है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा ठीक है तो इंपैक्ट कहां है कैश पे इसलिए एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होंगे जब आप कैश पे आउट कर देंगे डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता करते हैं जो हमारे हम एक साइड पे एक्सपेंसेस लेके चलते हैं एक साइड पे रेवेन्यू दोनों का कंपैरिजन करके जो डिफरेंस आता है अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू से तो लॉस है अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट है तो ठीक इसी तरीके से इसके अंदर हमने कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस पता कर लेते हैं When cash basis is followed, outstanding expenses, prepaid, accrued, advance income are not considered. इन्हें considered नहीं करा जाता मतलब matching principle को follow नहीं करते मेरे को पता है मैंने आपको principles वाला chapter अभी नहीं cover कराया मैंने पहले ये chapter ले लिया because ये short था इसके बाद में उस chapter को ही लूंगा Matching principle short में बता देता हूँ matching principle के अंदर क्या है जो आपका एक financial year है उसका जो revenue है जो revenue हुआ है और जो एक्सपेंसेस हैं उसे आपस में कंपेयर करना प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए लेकिन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स में क्या होती हैं चार चीजें होती हैं याद रखो एडजस्टमेंट्स में क्या है चार चीजें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस और फिर आता है एक्रूड इनकम जिसको हम कहते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव और एक होता है एडवांस इनकम तो अब मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रांजेक्शन ऐसा बताऊंगा जिसका कैश के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा होगा तो ये मान लो आउटस्टैंडिंग वाला भी और एक्रूड वाला भी एक्रूड इनकम का क्या केस है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इनकम अर्न तो कर चुके आप लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो कैश बेसिस क्या रहेगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अर्न हुई है लेकिन मिली तो नहीं है ना जब आ जाएगी ना कैश की फॉर्म में तब मेरे पास रिकॉर्ड होगी वो अदरवाइज नॉट सो बिकॉज वहां पे कैश का रोल प्ले ही नहीं हुआ कैश का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा कैश पे उस ट्रांजैक्शन का बिकॉज वहां पे कैश आया ही नहीं हमने तो कह दिया इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है मतलब हम जानते हैं हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं गुड्स दे चुके हैं लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आया है अभी आ जाएगा लेकिन कैश बेसिस कह जाए आ जाएगा वो बात छोड़ते रहो आप जब आ जाए ना तब मेरे पास रिकॉर्ड करना अदरवाइज मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रांजेक्शन तो यह कैश बेसिस ठीक है सिंपल है कैश बेसिस समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से बहुत क्लियरली समझाया है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे या तो जब कैश आ रहा हो या कैश जा रहा हो अदरवाइज जो ट्रांजेक्शन हैं जिनका जिनके अंदर कैश का रोल नहीं हो रहा है या जिसका कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा देन उनको नहीं लिया जाएगा फिर आता है एडवांटेजेस सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपलेस्ट बेसिस है एक्रूवल के अंदर तो एडजस्टमेंट होंगे चारों तो वहां पर टाइम लगेगा टाइम कंज्यूमिंग होगा ठीक है तो एडजस्टमेंट इसमें नहीं होते तो ये थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है और इजी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म ठीक है और ये सूटेबल किसके लिए इजी टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया आसानी से पता कर सकते हो आप जहां जहां कैश गया है मतलब एक्सपेंसेस हैं एक साइड रख दिए जहां जहां से कैश आया रेवेन्यू है एक साइड रख दिए दोनों का कंपेरिजन करा प्रॉफिट एंड लॉस निकल आया बैलेंस करके अब ये सुटेबल किस एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं ये कैश बेसिस फॉलो कौन करता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैश बेसिस कौन फॉलो करेगा कैश बेसिस आप लोग सोच रहे होंगे भाई वही जना फॉलो करेगा जिसके पास से चारों एडजस्टमेंट आती ही नहीं होंगी पॉइंट है नहीं आती होंगी तभी वो कर रहा है कैश बेसिस दूसरी चीज उसकी फॉर्म के अंदर कैश में ही डील किया जाता है फॉर्म हो प्रोफेशन हो बिजनेस हो कैश में ही डील कर रहे हैं कैश आ रहा है कैश जा रहा है वहां पर एडजस्टमेंट नहीं हो रहे तो लाइक अगर मैं डॉक्टर को ले लू अगर किसी डॉक्टर का क्लिनिक है तो क्या आप वहां पे आउटस्टैंडिंग चल सकते हैं आउटस्टैंडिंग फीस हो सकती है क्या आपकी आप वहां दिखाने जा रहे हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं मैं फीस अगली बार दूंगा वो डॉक्टर केबिन से बाहर निकाल देगा आपको कहेगा भाई यहां ये सब नहीं चलता यहां तो फीस दो और सर्विस लो तो वहां वही हो रहा है कैश आया और कैश गया अगर वहां के कुछ एक्सपेंसिस हैं तो वो हैंड टू हैंड अगर पे किए जा रहे हैं अगर वो आउटस्टैंडिंग उनको नहीं रख रहे हैंड टू हैंड मंथली पे कर रहे हैं अपने खर्चे और यहाँ पे फीस आ रही है लगातार तो कैश रिसीव्ड हो रहा है कैश पे हो रहा है तो वो कैश बेसिस फॉलो कर लेंगे बिकॉज उनके यहाँ एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है तो एक्रूवल बेसिस की कोई नीड ही नहीं बचती इसलिए कैश बेसिस को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग पूरी कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना डिटरमाइन कर लेंगे इजिली तो ये था पॉइंट यहाँ पर तीनों क्लियर हो गए अब आते हैं डिसएडवांटेज अब कोई चीज अगर सही होती है तो उसकी कहीं
मैचिंग प्रिंसिपल में रेवेन्यू को एक्सपेंसिस के साथ कंपेयर करना दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट चारों एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड एडवांस ठीक है Does not give true and fair profit and loss of financial position of an enterprise. ये कभी भी true and fair मतलब ये सही और सच्ची profit and loss सच्चा profit and loss जो fair होता है जो बिल्कुल correct है वो नहीं बता पाता because इसके अंदर adjustment नहीं लिए जाते तो एक correct profit and loss नहीं बता पाता क्योंकि और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाता अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट से है अब सपोज करो कैश बेसिस में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस को नहीं लिया तो ये तो लाइबिलिटी होती है ना तो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं एक चीज की कमी रह गई जो इस फॉर्म की थोड़ी सी इमेज को गिरा सकती थी तो यहां पर फॉर्म बच गई फॉर्म बच गई यहां पर अगर आपको किसी फॉर्म की बैलेंस शीट में दिख रहा है कि इनके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करोड़ों में हैं बहुत ज्यादा है लेकिन कैश बेसिस फॉलो ही नहीं करता आउटस्टैंडिंग को उसने कहीं हटाओ हम रखते ही नहीं आउटस्टैंडिंग को हम तो तभी मानेंगे जब कैश आएगा या जाएगा तो वहां से वो चीज हट गई आउटस्टैंडिंग तो आपको दिख रहा है तो यहां तो कोई इनकी लाइबिलिटी है नहीं है तो दैट द फॉर्म फॉर्म अच्छी होगी इसका मतलब लेकिन एग्जैक्टली exactly ऐसा है नहीं बिकॉज उनके आउटस्टैंडिंग है लेकिन वो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो वो बच रहे हैं क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ रहा तो ये है यहां पर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की यहां पर ये ट्रू फेयर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजिशन एंटरप्राइजेस की नहीं दिखाता क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट को चारों को इग्नोर कर दिया जाता है तो एक छोटा सा नंबर देखते हैं अब एक एग्जांपल जिसके थ्रू सारी चीज क्लियर हो जाएगी जो अब तक हमने थोरली पढ़ी थी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अशोक या फिर जो भी आप नाम लें हेड कैश सेल्स ऑफ थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड तो जो क्वेश्चन के अंदर है वो पहले लिख लो सबसे पहले क्या गिविन है कैश सेल्स गिविन है हमें थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड ओके देन क्रेडिट सेल गिविन है इसने उधार में माल बेका है क्रेडिट सेल वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखिए और पहले आप पढ़िए जरा एक बार एक्सपेंसेस फॉर द ईयर टू लैख सेवेंटी थाउजेंड गिवेन है ठीक है आउट ऑफ विच एट्टी थाउजेंड इज स्टिल टू बी पेड अब इस सेंटेंस से क्या मतलब है सोचिए जरा और दिमाग लगाइए कि इस स्टेटमेंट का जरा क्या मतलब हो सकता है कि अगर हमें एक्सपेंसेस टू लैख सेवेंटी थाउजेंड ईयर के दे रखे हैं उसने लेकिन कह रहा है वो कि आउट ऑफ विच इसमें से अस्सी हजार अभी भी देने बाकी हैं इज स्टिल टू बी पेड तो यहां पर जो है हमारे जो एक्सपेंसेस हमने कैश में पे करे हैं एक्सपेंसेस पहले मान लो आउटस्टैंडिंग में रखता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके हिसाब से अस्सी जो हमें अभी भी पे आउट करने हैं ठीक है उसके बाद मैं कहता हूं कि एक्सपेंसेस वो बताओ जो हमने कैश में पे कर दिए एक्सपेंसेस पेड कितना पे कर चुके हैं एक्सपेंसेस के लिए तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड में से एट्टी थाउजेंड माइनस कर दीजिए बिकॉज एट्टी थाउजेंड तो आउटस्टैंडिंग है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है इसलिए माइनस कर दिए तो ये हो गया वन लैख नाइनटी थाउजेंड ये आ गया अब यहां पर निकालना है हमें इसका प्रॉफिट मतलब रिवेन्यू में से इसके एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो रिवेन्यू इसे कितना हुआ है रिवेन्यू कैश बेसिस के अंदर हम तभी लिखते हैं जब कैश में वो आ जाता है इसलिए क्रेडिट सेल यहां पे कंसीडर नहीं की जाएगी क्रेडिट सेल को कट कर दो क्रेडिट सेल क्यों नहीं ली जाएगी बिकॉज इसके अंदर कैश नहीं आया हमारे पास कैश नहीं आया इसलिए इसको हटा दिया कैश सेल थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड की है तो यह आ गया रिवेन्यू और यहां पर लिखो लेस एक्सपेंसिस अब एक्सपेंसेस कितने हुए हैं तो एक्सपेंसेस में मैं आउटस्टैंडिंग कट कर देता हूं बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं कंसीडर करूंगा इन कैश बेसिस अकाउंटिंग बिकॉज आउटस्टैंडिंग है पैसे अभी तक दिए नहीं है और पैसे जब दे दिए जाएंगे तब उसे कंसीडर करेंगे इन कैश बेसिस वेदर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड वेन दी कैश इज रिसीव और पेड ठीक है ना तो यहां पर एक्सपेंसिस कौन से लिए जाएंगे वन जो हम पे आउट कर चुके हैं तो यह कितना बचा यहां पर टू लैख तो ये आ गया इनकी अशोक की फॉर्म का प्रॉफिट अशोक नाम लिया था हमने ठीक है तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस क्या है देखिए चैप्टर छोटा है टॉपिक छोटे हैं लेकिन हल्के में मत लेना बिकॉज इन ट्वेल्थ आपको फिर जरूरत पड़ेगी इन टॉपिक्स की और वाइडली जरूरत पड़ेगी बहुत अच्छे से तो फिर ऐसा ना हो कि आप इलेवंथ की बुक्स खोल खोल के पीछे देख रहे हो और बुक्स ढूंढनी पड़ रहे हैं आपको कहाँ रखी है तो इसलिए अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो बहुत सी वीडियोस में लोगों ने ना दो दो लाइन में कवर कर दिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाए कोई चीज़ है अगर मैं बता भी रहा हूँ तो चाहे थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए या कुछ पार्ट्स बढ़ जाएँ लेकिन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए 
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हो तो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को जरूर पूछिए थैंक यू